<lacht> Hallo, liebe Rasenfreaks. Heute mähe ich wirklich das erste Mal. <lacht> wir haben den 23. März und es wird endlich wärmer. Es wird endlich wärmer. Wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen Sommer. <lacht> ein bisschen Sonne. Wir haben jetzt gerade mal so ein bisschen Sonne. Und die Südkante braucht jetzt wirklich dringend den ersten Schnitt. Ja, lieber Rasenfix, warum nehme ich jetzt meinen Edco? Der ist einfach ein bisschen älter und ein bisschen robuster. Und ich habe natürlich jetzt seit Ewigkeiten nicht gemäht. Und jetzt gibt es natürlich hier sehr, sehr viele Wurmhäufchen. Können wir euch nochmal zeigen. Ganz viele Wurmhäufchen, das ist schon heftig. Ja, hier sieht man das sehr schön. Die ganzen Wurmhäufchen, wie er sich hier zwischen den Gräsern rausbohrt. Das sind schon teilweise heftige Hügel. Ich habe ja schon so ein bisschen Sorge, dass durch die organische Düngung das dieses Jahr relativ schlimm wird. Und der Edgar hat vorne so eine schöne Drahtbürste, so Drahtzinken. Und damit kann ich so ein bisschen die Wurmhäufchen vor dem Mähen, vor dem Plattdrücken wegbürsten. Und außerdem ist er ein bisschen robuster, ein bisschen älter. Ich habe ihn noch geschliffen vorher, dass er schon gut und scharf schneidet. Und damit fangen wir jetzt mal an. Yeah! <lacht> und es scheint die Sonne. Ist das nicht schön? So, für diejenigen, die das noch nicht kennen hier beim Edco oder Elit heißen die ja heute, das ist hier diese, diese Drahtbürste und diese Drahtbürste habe ich jetzt relativ tief gestellt, damit, ja, damit äh, der schön tief in den Boden rein harkt und möglichst, ja, möglichst viel von den Wurmhäufchen ja, weghakt. Also so richtig gut funktioniert das nicht. Das <lacht> Da weiß ich auch nicht, was da die beste Methode ist, um diese Wurmhäufchen zu bekämpfen. Könnt ihr mir aber auch mal eure Meinung zu Wurmhäufchen in die Kommentare reinschreiben. Ja, ihr seht, ich, ich muss richtig kräftig mitschieben, weil das die Maschine gar nicht alleine schafft. Ich habe den Drahtbügel doch jetzt relativ tief oder eigentlich zu tief äh, schon äh, abgesenkt, sodass er wirklich sehr, sehr aggressiv äh, durch das Gras äh, durchhakt. Und das ist echt anstrengend, das ist ein richtiger Widerstand. Und man hört auch den einen oder anderen Stein äh, jetzt schon durch die Messer fliegen. Auch das ist ein Grund, warum ich den Smartman nicht nehme, sondern meinen alten äh, Edco. Klar, da sind jetzt natürlich Steinchen auch hier vom Buddeln äh, irgendwie draufgekommen. Ich habe zwar wie blöde gehakt. Kann ich nochmal einblenden hier, wie ich hier die Kante abgestochen habe. Aber das ein oder andere Steinchen habe ich nicht erwischt und deswegen ist es gut halt erstmal nicht gleich mit der besten Maschine zu mähen. <lacht> Thank you. 
so früh, <lacht> wenn man einmal anfängt. Ich habe es mir anders überlegt, ich mir jetzt gleich erstmal alles, natürlich. <lacht> Nur die Südkante, hier schon schön, schönen Schnitt schon hier. Mmh, schöner Grasschnitt. Der erste Schnitt des Jahres. Oh. <lacht> yeah! <lacht> Cool sieht das aus. Das sieht schon richtig cool aus. Es ist unfassbar. Erst denkst du, ach, du musst nicht mähen. Nein, ist doch nicht so schlimm. Und dann mähst du das erste Mal. Und dann denkst du, das gibt's doch gar nicht. Traumhaft. Traumhaft. Irre. Hm. Es riecht schon, Freaks. Endlich. Endlich kommt der Frühling, hoffentlich kommt der Frühling endlich. Oh. Ja, guck mal, noch einiges stehen gelassen. Ich gehe gleich nochmal rüber. Ja. Der Schnitt ist noch nicht so, ist noch nicht so optimal, ist noch sehr ungleichmäßig. Durch die sehr stark unterschiedlichen Halme sind doch einige noch ziemlich lang. Also müsst ihr noch dreimal rüber mähen. Und die Höhe, ja. So zwischen 15 und 20, kann man noch nicht so ganz genau sagen. Ja, so um die, also bis 20, ungefähr 20 cm. Äh, 20 mm, Mensch, Freak. Also um die 20 mm haben wir. Ein paar liegen noch so bei 25 bis 30 mm. Na, hat noch nicht so ganz gut alle weggeschnitten. Strike! Oh. Oh. Ah. <laughs>